Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня делаю легкий разгрузочный супчик с чесночными галушками. Иногда очень хочется просто какого-то легкого супчика. У меня он получается совсем не тяжелый. Вчера я сварила бульон куриный. Вы можете из куриного супового набора его сварить, можете из окорочка, в общем, из абсолютно любого куриного изделия вот где-то приблизительно три с половиной литра у меня бульона получилось значит для самого супа нам понадобится вот все что у меня тут на столе картошка нарезанная кубиками сырая одна луковица одна сырая морковка а для галушек понадобится одно яйцо Водичка, мука и сушеный чеснок. Можно, конечно, не сушеный брать, 2-3 зубчика, но я беру сушеный, получается более мягкий вкус. Еще можно добавить в галушки зелень, укроп. Мелко-мелко покрошить и добавить. Но у меня в данной конкретной ситуации нет. Поэтому я делаю просто галушки с чесноком, без укропа. Ну, а сейчас я делаю тесто на галушки. Разбиваю одно яйцо. Добавляю одну треть ложечки соли. Чайной. Одну треть чайной ложечки. Так, добавляю водичку сюда. Просто размешиваю. Водичка еле теплая. Температура человеческого тела. А теперь начинаем вводить муку. Муки приблизительно 1 стакан, 200 грамм. И добавляю немного где-то чайную ложку чесночного порошка. И начинаю постепенно замешивать тесто. Тесто прилипает к рукам. Для этого у меня стоит растительное масло. Тесто совсем не должно быть крутое. Теперь немножко растительного масла на руки. Все, тесто на галушке готово. Оно должно полежать минут 20. А сейчас я займусь супом. Так, картошечку, вот бульончик прогрелся. Картошечку закидываю в бульончик. А на сковородку закидываю морковку и лучок. Ну, сначала, конечно, лучок. Сейчас у меня прожарится немножко, потом добавлю морковку. А картошка варится. Так, дорогие друзья, я тесто еще раз подмяла. Оно не должно уже липнуть к рукам. Должно по консистенции быть чуть мягче, чем на пельмени или вареники. Теперь мы его делим на 4 части. Можно на 3, можно на 4. То есть от этого зависит форма галушек. Будут или больше, или меньше. Так, теперь делаем вот как на ленивые вареники, просто длинные такие колбаски.
Желательно делайте поменьше, тогда ну, они же будут твориться, сами понимаете, что разбухнут. Поэтому лучше их сделать меньше, чем больше. И вот таким вот образом просто нарезаем тесто. И будем давать подсушиться головушкам. Чтобы они не слепались. Ну и так с каждым кусочком. Так, картошка у меня варилась приблизительно после закипания бульона 20 минут. Сейчас я кидаю лавровый листик. Потом добавляю морковку с луком обжаренную. Суп. Так, теперь добавляю вот такую приправку. Как вы обратили внимание, я еще пока не солю суп. Так, здесь у меня куркума добавляется просто для цвета. Совсем немножко пол чайной обложки. Ну и теперь начинаем добавлять наши галушки. Вот таким образом на ложечку. И опускаем картошки. Помешиваем обязательно. Так, все галушки забросили. Смотрим, вот они начинают всплывать. Значит, сейчас можно посолить суп. И варить еще минут 5-7. Вот я его подсадила. Вот я добавляю перца черного молота. И добавляю еще сухой чеснок. Пол чайной ложки. Все, перемешиваю и жду 5-7 минут до приготовления. Итак, дорогие друзья, разгрузочный суп с чесночными галушками готов. Я еще ему дала постоять на столе 5-7 минут, ну до 10 минут можно. И можно трапезничать. Всем приятного аппетита. Пока-пока.